zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Stabilny wzrost, może nie jakiś super, ale 5% przy tym, co się dzieje na rynku, przy tym, że rośnie nam marża, bo wchodzimy coraz mocniej w kanały B2C, nasz detal plus obsługę klientów zagranicznych ze sklepów internetowych. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Rentowność też dla nas jest zadowalająca. Stany magazynu co prawda nam urosły, ale to jest pokłosiem wszystkich podwyżek, które są w branżach, gdzie musimy towar kupić wcześniej, bo wiemy, że ten towar drożeje i dla nas jest istotne, żeby utrzymać ciągłość pod te nasze kanały detaliczne. Także cały kwartał uważamy za dobry, patrząc na to, jak geopolitycznie wojna, ludzie różnie podchodzą do zakupów, także uważam, że ten kwartał był dobry. Dywersyfikacja na pewno to jest bardzo ważne dla nas, bo nie jesteśmy uzależnieni od żadnego producenta, od żadnego klienta dużego, natomiast oczywiście IT jest nam bardzo blisko, bo zawsze byliśmy, mamy bardzo dobre relacje z producentami, znamy bardzo dobrze rynek. Na dzień dzisiejszy idziemy w kierunku e-commerce i tam sprzedajemy elementy głównie spoza branży IT i tam rośniemy, natomiast oczywiście mając 5000 resellerów, mając dalej kanały, dalej będziemy handlować IT. O, duża praca wykonana w całym zespole, gdzie po pierwsze w zeszłym roku nabyliśmy sklep Kragwet, po drugie weszliśmy bardzo mocno w Allegro, zwiększyliśmy ofertę o różne grupy produktowe, nie jest tylko z branży IT, wdrożyliśmy nowy, sferis pod nową technologią, także to też nam ułatwia działanie marketingowe, także wiele, wiele rzeczy, które wykonaliśmy i przynoszą cały czas efekt na plus. Z jednej strony marża. No marża, my nie jesteśmy sami na rynku. Mamy konkurencję, walczymy, rozpychamy się, także uważamy, że to marża, którą dzisiaj osiągnęliśmy jest bardzo dobra. Z drugiej strony jednak e-commerce to są dodatkowe koszty. Marketing, to są koszty ludzi, to są koszty działów, to są koszty magazynu chociażby, który jest otwarty w niedzielę i w poniedziałek każdy nasz klient dostaje towar, także dużo kosztów ponieśliśmy, które w przyszłości rozłożą nam się na tą sprzedaż, która cały czas rośnie, tak? Także sądzimy, że ta rentowność powinna się poprawić nawet bez wzrostu marży. Partnerem programu była spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.